ফিফটি কে ফিফটি কে একটা এমন বাজেট যেটা কিন্তু মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে যারা আসেন তারা কিন্তু প্রায় চেষ্টা করে ফিফটি কের মধ্যে একটা পিসি বিল নেওয়ার অনেকে আছেন যাদের কিন্তু বাসে কম্পিউটার নেই বা কম্পিউটার কেনা অনেক দিন ধরে শখ কিন্তু কেনা হয়নি তো তারা করেন কি ফিফটি কে একটা বাজেট সেট করেন ওভারঅল একদম সিপিইউ থেকে শুরু করে মনিটর পর্যন্ত টপ টু বটম একটা সিস্টেম নিতে চান যেটা দিয়ে তারা মোটামুটি একটু গেমিং করতে পারবেন ব্রাউজিং করতে পারবেন কোডিং বলেন বা প্রোডাক্টিভ যদি কোনো কাজ হয় টুকটাক মুভি টুভি দেখা সবই যেন করতে পারে এরকম একটা সিস্টেম চাই আমরা চিন্তা করলাম আজকে একটা এমন বিল্ড দেওয়া যাক উইথ মনিটর যেটা কিনা অনেককে হেল্প করবে অনেক কনজিউমাররা যারা ফিফটি কে এই টাইট বাজেটের মধ্যে একটা সিস্টেম বিল্ড করতে চান ভালো তাদের জন্য খুব ফলপ্রসু হবে তো আজকে যে কথা সেই কাজ আমরা সেটাই করব ফিফটি কের একটা বাজেট বিল্ড করব মনিটর সহ তারপর একটু ডিসকাস করব সেইটার বেঞ্চমার্কিং কেমন গেমিং হয় বা কতটুক মাইলেজ দিবে ফিউচারে সব কিছু নিয়ে একটা কথা বলা হবে আর পিসি বিল্ড তো আসে তো সাথে আছে আমি অনুরাগ চলুন দেরি না করে চলে যাওয়া যাক আজকে ফিফটি কের ভিডিওতে ফিফটি কে বিল্ডে মনিটর সহ বিল্ডে প্রথম কম্পোনেন্টে থাকে হচ্ছে প্রসেসর অ্যান্ড প্রসেসর হিসেবে আমরা যেটা চুজ করেছি সেটা হচ্ছে নান আদার দেন এমডির সব থেকে বিখ্যাত রাইজেন সেভেন সাতান্নশো জি জি প্রসেসর সাতান্নশো জি কিন্তু একটা আট কোর ষোলো সেটের প্রসেসর অ্যান্ড ইট কাউস দ্য ভেগা ইলেভেন ইন বিল্ড গ্রাফিক্স অ্যান্ড ভেগা ইলেভেন ইন বিল্ড গ্রাফিক্সটাই কিন্তু এটার হচ্ছে সব থেকে ফান পার্ট অ্যান্ড সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পার্ট তাছাড়াও সাতান্নশো জি কিন্তু প্রসেসর হিসাবেও বেশ ভালো আর পরীক্ষিত কয়েক বছর ধরে ইউজ হয়ে আসতেছে আগে তো এটার দাম হিউজ ছিল বিকজ যখন গ্রাফিক্স কার্ড মার্কেটের ক্রাইসিস থাকতো ওই সময় কিন্তু এই জি প্রসেসরই মানুষকে টেনে টেনে নিয়ে গেছে অ্যান্ড এখনও এগুলো যারা গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া বিল নিচ্ছে এই ধরনের বাজেটের মধ্যে তাদের জন্য কিন্তু এটা একটা বেস্ট চয় এই প্রসেসরটা হচ্ছে টেকল্যান্ডের ওয়েবসাইটে সাতান্নশো সাতান্নশো জি তো বিশ হাজার টাকার আশপাশে প্রাইস অ্যান্ড এটা আপনার আর একটু ডিসকাউন্টই পেয়ে যাবেন প্রসেসর তো গেল প্রসেসর পর একটু নেক্সট কম্পোনেন্টগুলো নিয়ে কথা এই প্রসেসরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য যে মাদারবোর্ডটা আমরা চুজ করছি আমরা চিন্তা করলাম যেহেতু এই বিলটা একটা রিজিট বিল্ড হবে অর্থাৎ আমি ধরেই নিছি যে যারা এই বিলটা করবেন তারা একবারে করবেন অ্যান্ড ভবিষ্যতে সেরকম কোনো আপগ্রেড করবেন না হ্যাঁ অনেকে কিন্তু এটাই করে যে ফিফটি কে বা এক লাখ টাকা খরচ করতেছে একবারেই করব যেন আর হাত না দিতে হয় এর জন্য আমরা যে মাদারবোর্ডটা নিছি সেটা কিন্তু ভেরি রিনাউ আসুসের টাফ গেমিং বি ফোর ফিফটি এম প্রো ভার্সন টু মাদারবোর্ডটা এই মাদারবোর্ডটা অরা সিং সহ আসেন এইটা একটু প্রিমিয়াম গ্রেডের মাদারবোর্ড টাফের রিলায়াবিলিটিটা পাচ্ছেন সব রকমের পোর্ট পাচ্ছেন অ্যান্ড প্রসেসর অ্যান্ড মাদারবোর্ড দুইটাই কিন্তু পিসাই থ্রি সাপোর্টেড তো এর জন্য আমরা করছি কি এর জন্য কিন্তু একটা এস এসডিও লাগতো তো জেন ফোর এস এসডি নিয়ে তো লাভ নেই তো আমরা করছি কি আমরা হচ্ছে গিগাবাইটের একটা এক টেরাবাইটের এম ডট টু পিসিআই থ্রি এস এসডি নিছি গিগাবাইটের এই এস এসডিটা হচ্ছে আপনার আপনারা পেয়ে যাবেন মার্কেটে হয়তো বা আমাদের ওয়েবসাইটে পাঁচ হাজার টাকার মতো প্রাইস অ্যান্ড এটা পিসিআই থ্রি ফোর লেনের একটা এস এসডি এটা যে স্পিডটা সেটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে কথা বলবো বাট এস এস ডি হিসাবে এটা আমার মনে হয় এমএলসি চেপ দিয়ে আসে অ্যান্ড এটার স্পিড কিন্তু ভালোই হওয়ার কথা যেমন আমি বেঞ্চমার্কে দেখছিলাম বাট ফার্দার তো বেঞ্চমার্কে দেখবই অ্যান্ড এই সিস্টেমে আমরা যেটা র্যাম হিসাবে ইউজ করছি সেটা কিন্তু চিন্তা করলাম যে র্যাম হিসাবে কোনটা নেওয়া যায় তো এইসব বিল্ডে কি এত ফ্ল্যাশি আট জিবি র্যাম নেওয়ার কোনো দরকার নেই বাট তার থেকে যেটা ইম্পর্টেন্ট যেটা টাইমিংটা ভালো হবে ল্যাটেন্সিটা কম হবে তো আর দামটা তো আফকোর্স একটু কম হবে তো আমি প্রতিটা বিল্ডে ট্রাই করি সিক্সটিন জিবি র্যাম দেওয়ার এই বিল্ডেও সেটার কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি আমি অ্যাপাসার নক্স ডিডিআর ফোর র্যামটা ইউজ করছি দুইটা স্টিক এইট জিবি সিক্সটিন জিবি এক একটা মানে ওয়েবসাইট প্রাইস অনুযায়ী একুশশো টাকা করে হ্যাঁ এই দুইটা র্যাম আমরা ইউজ করছি যাতে ষোলো জিবি র্যাম হচ্ছে আপনার সিস্টেমকে অনেক দিন ফিউচার প্রুফ রাখতে পারে অ্যান্ড মাদারবোর্ডটার প্রাইসটা আমি মিস করে গেছিলাম মাদারবোর্ডটার প্রাইসটা হচ্ছে অ্যারাউন্ড বারো হাজার টাকার আশপাশের ওয়েবসাইট অনুযায়ী এই বিল্ডে পাওয়ার সাপ্লাই হিসাবে যেটা নিছি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে কিছু কথা আছে সাতান্নশো জি দিয়ে একটা বিল্ড আপনি যদি ফার্দার আপগ্রেড না করেন তাহলে কিন্তু এটা টিডিপির চাহিদাটা খুব বেশি হয় না খুব বেশি হলে একশো ষাট ওয়াট পর্যন্ত টোটাল সিস্টেমে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে দুশো ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই কিন্তু ইনাফ হওয়ার কথা বাট দুশো ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাইগুলো হয় কি আপনার হচ্ছে সেগুলো লোকাল ব্র্যান্ডের হয় কখনো যদি শর্ট হয়ে যায় বা কোনো ধরনের ঝামেল হয় তাহলে কিন্তু সমস্যা তো পাওয়ার সাপ্লাই মার্কেটে যেহেতু দামটা একটু কমছে আমি চিন্তা করলাম যেহেতু আপনি আর বিলটাতে হাত দেবেন না বা ফার্দার যদি কোনো ছোটোখাটো আপগ্রেড
আপনারা চাইলে সাড়ে তিনশো ওয়াটের অ্যাটম পাওয়ার সাপ্লাই যেতে পারেন সেক্ষেত্রে ক্যাশ কিছুটা বাসবে বাট আমি এটা একবারে নিলাম একটু হালকা একটু ভালো গ্রেডের জিনিসই নিলাম যাতে আপনার ফার্দার এই বিলটাতে হাত না দিতে হয় এবার আমরা একটু কেসিং নিয়ে কথাবার্তা বলবো কেসিং কেসিংটা আমি সবসময় বলি যে এটা আপনাদের পার্সোনাল প্রেফারেন্স অ্যান্ড মার্কেটে কিন্তু কেসিংয়ের অভাবও নেই আমার তো একটা দিতেই হতো তাই আমরা ভ্যালু টপের ভি টি বি সেভেন জিরো থ্রি কেসিংটা চুজ করছি এই কেসিংটা মোটামুটি মাইক্রো এডিএক্স মাদারবোর্ড পর্যন্ত সাপোর্ট দেয় আর রেডিয়েটারও সাপোর্টও আছে বাট এই ধরনের বিল্ডে তো রেডিয়ার তো কোনো জাস্টিফিকেশন বলা জিনিস না এটা সামনে একটা ফ্যান আসে আর পিছে একটা প্রি ইনস্টল ফ্যান আসে যেটা একটা আট জিবি রিং আসে সবসময় জ্বলতেই থাকবে অফ করার কোনো উপায় নেই এই কেসিংটার যে আপনার টেম্পার গ্লাসটা আছে সেটা বিল্ড কোয়ালিটি ভালো যে মেটালটা আছে অ্যালুমিনিয়ামের যে বডিটা সেটাও মোটামুটি ভালো অ্যান্ড ছোটোখাটো কম্প্যাক্ট একটা কেসিং যেটা আপনার ডেস্কে খুব বেশি জায়গা অকুপাই করবে না বাট কাজের কাজই হয়ে যাবে এয়ার ফ্লো মোটামুটি ভালো আছে খারাপ না এই কেসিংটার প্রাইস আড়াই হাজার টাকা লাস্ট পাশে এটা আমরা চুজ করছি বিল্ডের জন্য বাট আপনারা অন্য কেসিংও নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এইবার যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমাদের নেক্সট পার্ট সেটা হচ্ছে মনিটর এই বিল্ডের মনিটরটা কি চুজ করছি সেটা একটু দেখার মতো বিষয় আছে তো চলুন মনিটরটা একটু দেখা যায় ওয়াও এই বিল্ডে আমরা যে মনিটরটা ইউজ করতেছি সেটা হচ্ছে এম এস আর এম পি টু টু থ্রি বাইশ ইঞ্চি একটা মনিটর এই মনিটরটা কিন্তু বাজারে আসার সাথে সাথে একটা ঝড় তুলে দিয়েছিল বিকজ ইটস দ্য মোস্ট চিপেস্ট ওয়ান হান্ড্রেড হার্ডস মনিটর ওয়ান হান্ড্রেড হার্ডস মনিটর মানে কি আপনি যে সাতানশো যে প্রসেসরটা ইউজ করতে চান আপনি যদি ভ্যালোরেন্ট বা এই ধরনের গেম টেম খেলেন স্পোর্টস গেমগুলো আসে ওগুলো কিন্তু মোটামুটি একটা অপটিমাম সেটিংসে হান্ড্রেড এফপিএস পুশ করা পসিবল তাছাড়া আপনি যখন ব্রাউজিং করবেন কাজ করবেন এইসব জায়গায় কিন্তু হান্ড্রেড হার্ডস আপনাকে ভালো মতো সাপোর্ট দিবে হ্যাঁ এই জন্য আমাকে টেকল্যান্ড থেকে এই মনিটরটা দিয়ে দিয়েছে যেটা হচ্ছে এম এস এর এম পি টু টু থ্রি এটার প্রাইসটা অ্যারাউন্ড সাড়ে নয় হাজার টাকার আশপাশে বাট এইখানে আমার নিজস্ব একটু পার্সোনাল দি মত আছে সেটা হচ্ছে এম এস এ এম পি টু টু থ্রি মনিটরটা হচ্ছে ভিএ প্যানেলের মনিটর অ্যান্ড ভিএ প্যানেলের মনিটরের সমস্যা হচ্ছে যে সেটা এস আর জিবি গ্যামাট কভারেজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকলেও বেশ ভালো শিফটিং ইস্যু আছে অ্যান্ড আপনার এই যে প্যানেলটাকে মনে হবে যে এটা কালারটা একটু একটু চেঞ্জ হচ্ছে অ্যান্ড ওয়াশড আউট হচ্ছে মনে হবে অর্থাৎ আপনি যত দূরে থাকবেন মানে যত ডিস্টেন্সে থাকবেন যত সেন্টিমিটার তত কিন্তু আপনার শিফটিং ইস্যুটা চোখে ধরা পড়বে আর প্যানেলটা ওয়াই হচ্ছে আপনার ওয়াশড আউট লাগবে হ্যাঁ আমার চয়েস সবসময় এটা একশো হার্ডসের ভিএ প্যানেল না নিয়ে সেভেন্টি ফাইভ হার্ডসের আইপিএস প্যানেল না বিকজ আইপিএস প্যানেল আর অলওয়েজ সুপেরিয়র ইন কালার তারপরে যে কোনো ধরনের আই প্লিজিং যদি মুভি দেখেন তো বাজারে দাহু আর একটা মনিটর আছে নয় হাজার তিনশো টাকার আশপাশে যেটা টেকলেন্ডে পেয়ে যাবেন ওটা হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ আওয়ার্স অ্যান্ড আইপিএস প্যানেলের মনিটর আপনার ওটা নিতে পারেন আমার পার্সোনাল পিক ওটা বাট আপনার যদি মনে হয় যে না আপনি এক্সট্রা পঁচিশ হাজার একটা স্মুথনেস চান তাহলে এম এস এম পি টু টু থ্রি যেতে পারেন মনিটরটা আপনাদের উপরেই ছাড়লাম যার যেটা চয়েস বাট এই বিল্ডে আর কি এটা দেওয়া হয়েছে আপনার চাইলে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন সমস্যা নেই এবার আমরা পুরো সিস্টেমটা বেঞ্চমার্ক দেখব তারপরে আপনার লাস্টে ফার্ডিক দেবো যে আমাদের টোটাল বিলটা এবার আমরা বিল্ডের পর টোটাল সিস্টেমটা ফায়ার আপ করলাম অর্থাৎ এই বিল্ডে আমরা এই মনিটর দিয়ে কিন্তু বিলটাকে বেঞ্চমার্ক করতে বসে দিই বেঞ্চমার্কের ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা গিগ বেঞ্চ সিক্স দিয়ে পুরো সিস্টেমটাকে বেঞ্চমার্ক করলাম অ্যান্ড এইখানে কিন্তু সাতান্ন সজ্জি আমাকে একটু ওয়ান্ডার করছে আমি জানতাম বা সবাই কিন্তু জানতো যে সাতান্ন সজ্জের এক্সটা আছে না এক্স আর জির মধ্যে কিন্তু একটা ভালো রকমের ডিফারেন্স আছে বাট সেটা কিন্তু ভুল প্রমাণ করে দিয়ে সাতান্ন সজ্জি সিঙ্গেল করে প্রায় দুই হাজার ষাট অ্যান্ড মাল্টি করে প্রায় আট হাজার পাঁচশো উনচল্লিশ কল কোষ পুশ করেছে অ্যান্ড ওপেন সিএলে ভেগা গ্রাফিক্সটা কিন্তু প্রায় সতেরো হাজার আটশো ষোলো পুশ করে যায় যেটা কিন্তু অনেকটাই বেশি এখানে কিন্তু আমি একটু অবাকই হয়েছি যে সাতান্নশো জি কিন্তু প্রায় সাতান্নশো এক্সের কাছাকাছি স্কোর পুশ করেছে এরপর আমরা ভিরেতে বেঞ্চমার্কটা করলাম ভিরেতে বেঞ্চমার্ক করে দেখলাম যে প্রসেসরটা স্ট্যান্ড এলো নয় হাজার নয়শো আটাশি স্কোর পুশ করেছে যেটা কিন্তু আবারও বেশ ভালো যেখানে কিন্তু সাতান্নশো এক্সের স্কোরটা মনে হয় দশ হাজারের মতো হ্যাঁ তো দেখতেই পারতেছেন গ্যাপটা কিন্তু খুব একটা বেশি না সাতান্নশো জি কিন্তু একটা সাইন অফ বেনিফিট দেখাইছে তা বলতেই হবে এরপর আমরা ভাবলাম যে যে এস এসডিটা আমরা এটাতে ইনস্টল করছি এস এসডি স্পিডটা দেখা যায় জেন থ্রি এ
তারপর আমরা পারফরমেন্স টেস্টে পুরো সিস্টেমটাকে আবারও বেঞ্চমার্ক করলাম পারফরমেন্স টেস্টে পুরো সিস্টেমটা ওভারঅলে চার হাজার সাতশো বিরাশি স্কোর পুশ করেছে যেখানে স্ট্যান্ড লোন এই প্রসেসরটা চব্বিশ হাজারের মতো স্কোর পুশ করেছে যেটা কিন্তু আবারও অনেক ভালো একটা প্রস স্কোর বুঝতেই পারতেছি যে এইখানে কিন্তু সাতানাশো জি ইউজ করাটা খুব ভালো একটা চয়েস হয়েছে আমাদের অ্যান্ড এটা কিন্তু আপনাকে যে একটা ফিউচার প্রুফিং এক্সপিরিয়েন্স দেবে তা বলাই বাহুল্যই বাজেটের মধ্যে তারপর লাস্টলি আমরা আমাদের যে অ্যাপাসার নক্স র্যামটা ইউজ করছিলাম সেটা একটু ল্যাটেন্সিটা মেপে দেখলাম দুইটা এইট জিবি স্টিকের ল্যাটেন্সিটা আমরা কম্বাইন করে দেখলাম যে সেভেন্টি টু নাইনো সেকেন্ডের মতো আসে যেটা কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে বেশ ভালো একটা ল্যাটেন্সি অর্থাৎ ইটস গুড কোনো সমস্যা নেই তারপর আমরা চিন্তা করলাম বিলটাতে একটু গেমিং করা যায় এরপর আমরা ভাবলাম যে আপনাদের একটু গেমিং করেও দেখানো যায় গেমিংয়ের সময় আমরা চিন্তা করলাম যে ভ্যালোরান্ড তারপর বাকি বাকি যে স্পোর্টস গেমগুলো আছে কাউন্টার স্ট্রাইক সিরিজগুলো যেটা আছে এটা তো চলবেই এটাতে যে কোনো ওর সিস্টেম ওটা ভালো মতোই চলে বাট আমি চিন্তা করলাম একটু ট্রিপল এ টাইটেলগুলো চেষ্টা করে দেখা যায় যে সাতানো সেজি কতটুক টানতে পারে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য গুড স্কোর ইন ওপেন সিও তো প্রথমে আমরা যে গেমটা ট্রাই করছি আপনারা বিশ্বাস করবেন না হিটম্যান থ্রি গেমটা আমরা ট্রাই করছি আইওয়াই প্রোজেক্টের গেমটা কিন্তু বেশ স্মুথ একটা গেম অ্যান্ড বেশ অপটিমাইজড একটা গেম তো হিটম্যান থ্রি অফকোর্স আমরা টেন এটটি পিতে লো প্রিসেটে সেট করে যখন খেললাম দেখলাম যে অ্যাভারেজে প্রায় থার্টি ফোর এফপিএসের মতো আউটপুট দিচ্ছে অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট লোজে টোয়েন্টি সিক্স এফপিএসের মতো আউটপুট দিচ্ছে অ্যাভারেজে যেহেতু থার্টি এফপিএসের উপরে আসছে তার মানে কিন্তু আপনার একটু হালকা কষ্ট হলো ভালো মতো খেলে যেতে পারবে তারপর আমরা চিন্তা করলাম যে মাইক্রোসফটের ফোর জার জন ফাইভ গেমটাও খেলা যাক ফোর জার জন ফাইভ প্রথমে দেখলাম যে চালু হচ্ছিল না তারপর একটা ড্রাইভার আপডেট দিলাম তারপর চালু হওয়া শুরু করলো অ্যান্ড লো প্রিসেটে আমরা ফোর জার জন ফাইভটা বেঞ্চমার্ক করলাম লো প্রিসেটে ফোর জার জন ফাইভ বেঞ্চমার্ক করে দেখলাম যে প্রায় সাতান্ন সে এফপিএসের মতো কিন্তু টানতে পারতেছিল যেটা কিন্তু বেশ ভালো সাতান্ন সে এফপিএস কিন্তু সাতান্ন এফপিএস কিন্তু খুবই ভালো মতো প্লেবেল এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই লাস্ট টাইম আমরা যেটা করলাম ফিফা টোয়েন্টি থ্রির একটা ক্র্যাক ভার্সন খেলতে বসে গেলাম ফিফা টোয়েন্টি থ্রি এই ভার্সনটি একটু আনঅপটিমাইজ ছিল অ্যান্ড দেখলাম যে এটা না টেন এইটটি পিক্সেলে যদিও চল্লিশ এফপিএসের মতো দিচ্ছে বাট নানা রকম একটু স্ট্যাটারিং ছিল তো রেজুলেশনটা কম হয় সাতশো আটষট্টি পিক্সেলে আনছি তেরোশো ছেষট্টি বা সাতশো আটষট্টি অ্যান্ড তারপর দেখলাম যে প্রায় স্মুথ সেভেন্টি সিক্স এফপিএস কিন্তু সাতানো সেটি পুল অফ করতে পারতেছিল তো এইটা থেকে আমরা এটা বলতেই পারি যে ভ্যালোরেন্ট ইজিলি চলবে বাট আই ডোন্ট নো ফ্রি ফায়ার চলবে কি না ফ্রি ফায়ার এটা নিয়ে বলা যায় না তো এই ছিল গেমিং বেঞ্চমার্ক গেমিং বেঞ্চমার্ক ছাড়া আমরা এই পিসিটাতে দ্য ভিঞ্চি রিজলভে টেন এটটি পি হচ্ছে ভিডিও কিছু এডিট করছি কালার গ্রেড করছি তেমন কোনো হিক আপ পাইনি জাস্ট প্লেব্যাকে কিছু ফ্রেম ড্রপ ছিল যেটা স্বাভাবিক থাকবেই এছাড়া এক্সপোর্ট বা কালার গ্রেডিং বা ইফেক্ট অ্যাড খুব যদি ভারী না হয় তাহলে কিন্তু সমস্যা নেই অ্যান্ড যারা কেউ যদি এই সিস্টেমে ফোর কেস ভিডিও এডিট করতে চান সেটা ভুলে যান সেটা করে চিন্তা করে আর কোনো লাভ হবে না তো এই ছিল মোটামুটি গেমিং বেঞ্চমার্ক তাহলে ফিফটি কে এই মনিটর সহ বিলটা লাস্টে জাস্টিফিকেশনে কি কি বলা যায় বা আমরা কেমন এক্সপিরিয়েন্স পেলাম আই থিঙ্ক আপনারা যদি কেউ এই বিলটা অ্যাপ্রোচ করতে চান যারা হচ্ছে কি একটু পকেটে টাটানি আছে বা একবারে পিসি কিনতে চান আই থিঙ্ক ইউ শুড গো ফর ইট বিকজ কি কি আমরা সাতানশো জির মতো একটা প্রসেসর ইউজ করছি যেটা ক্যালিবার কিন্তু আমরা সিনথেটিক বেঞ্চমার্ক প্লাস গেমিং দুই ক্ষেত্রে দেখাই দিলাম এটার প্লেকা গ্রাফিক্সের যে ক্যালিবার একটা ভালো মাদারবোর্ড ইউজ করছি যেটাকে আপনাকে লং টার্মে সার্ভিস দিয়ে দিবে গুড ক্যাপাসিটার গুড বিআরএম কুলি এটা আপনারা চাইলে প্রসেসরটা একটু ওভারগ্লগ করতে পারেন মাদারবোর্ডটা দেওয়া একটা ভালো অ্যাক্টেরাবাইটের জেন থ্রি এস এসডি ইউজ করছি তারপরে র্যাম তো আসে ষোলো জিবি কেসিংটা মোটামুটি আপনাদের প্রিফারেন্সের উপরে ছাড়লাম অ্যান্ড মনিটরটা নিয়ে যদি কথা বলি ওই যে আবারও কথা আমি পার্সোনালি সেভেন্টি ফাইভ হার্সের আইটিএস মনিটর প্রিফার করি বাট আপনারা যদি ভি হান্ড্রেড হার্স যেতে চান যান তো ওভারঅল সব মিলে আমার মনে হয় বেঞ্চমার্ক তো আপনারা দেখলেন আই থিঙ্ক ইটস আ গুড টু গো সিস্টেম অ্যান্ড যারা একটু কোডিং করতে চান হয়তো বা যারা আছে সিএসি পড়বেন ট্রিপলি পড়বেন কোডিংটা তাদের লাগে এটাতে আপনারা ভালো মতো কোডিং করতে পারবেন আপনারা ফটোশপ শিখতে চান ইলাস্ট্রেটার শিখতে চান ইটস আ পিস অফ কেক ফর দিস প্রসেসর ভিডিও এডিট করতে চান টেন এটি পি ভিডিও এডিট আমরা ভালো মতো করে যেতে পারবেন অ্যান্ড মনিটরটা যদি আপনারা আইপিএস দেন তাহলে মুভি দেখার ক্ষেত্রে কিন্তু একটা প্লিজিং এক্সপিরিয়েন্স পাবেন বাট ওয়েবসাইট স্ক্রলিং টলিং যদি আপনাদের প্রিফারেন্স হয় তাহলে হান্ড্রেড ইয়ার্স আপনাকে একটু স্মুথনেস দেবে আর কি হ্যাঁ সব মিলে একটা বেসিক ইউজারের যে যে চাহিদা থাকে সবগুলো কিন্তু এই পিস
সামনে আরও কিছু ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে কাজ করার প্ল্যান আছে অ্যান্ড এরকম ল্যাপটপ রিভিউ বা হচ্ছে পিসি বিলটি দেখতে অফকোর্স আমাদের চ্যানেলে চোখ রাখবেন তো এই তো আমি আছি ওরা দেখাবো অন্য কোনো ভিডিওতে তত গুড বাই অ্যান্ড ডেফিনেটলি ক্যাচ অন দ্য নেক্সট